В эфире «Диспозиция» это Гагарин «Поехали». Все-таки наше время словно питательный бульон для конфликтов. Не только вооруженных. Если в США буйствует электоральное противоречие, в Украине разрастается ось противостояния Зеленский-Залужный, то в Польше после выборов новые люди во власти традиционно принялись обвинять во всех бедах прежних чиновников до да министров. Причем Варшавский на фоне других европейских скандалов стал столь рутинным процессом, что почти никто не заметил. Речь на сей раз не о панской комедии, а не больше, не меньше, о подрыве национальной безопасности ключевой страны НАТО. Впрочем, все же с комедийными подробностями, которые вскрывают истинные масштабы недавних махинаций в славном гордом войске. И разве не может не овладеть нами легкое беспокойство о солдатах соседней страны, когда на улице ветер и холод, а бойцы как бы того, не совсем подобающе обеспечены. Во всяком случае, официально в Варшаве сообщили, что после встречи с президентом Польши Дудой и новый министр обороны Владислав Косиняк Камыш пообещал позаботиться об индивидуальном снаряжении военнослужащих включая ботинки и рюкзаки. По этому поводу и тоже на полном серьезе высказался бывший польский начальник генштаба генерал Мечислав Гоцул. Войска польское ждут большие перемены, ведь министр обороны объявил, что его ведомство приступает к масштабным закупкам. Однако на этот раз это не будут разрекламированные танки и гаубицы. Польские войска сосредоточатся на потребностях отдельных военнослужащих. Мечислав Гоцул, экс-начальник генштаба вооруженных сил Польши. Откровенно говоря, я поначалу не воспринял эти факты и комментарии как что-то серьезное, а скорее как медиапрокол, оплошность. Но тут вдруг оперативно подключился пресс-секретарь Минобороны Януш Сеймей. Его слова по теме заставляют челюсть отвиснуть. Особенно министра интересует приобретение современных касок, так как большинство из них многолетней давности – это индивидуальное снаряжение военнослужащего чрезвычайно важно, как на учебном полигоне, так и на поле боя. Сегодня это определяющий фактор модернизации и трансформации наших войск. Януш Семий, пресс-секретарь Минобороны Польши. Каски и другое снаряжение. Оказывается, определяющий фактор трансформации войск Польша, которая грудью всю Европу от угрозы с Востока прикрывает. И это официальное сообщение. Тут, конечно, следует выдержать паузу, до да дух перевести. Это как же нас, а вместе с нами весь польский народ вокруг пальца-то обвели. Мы тут, да вообще, весь мир, понимаешь, изумленно следит, как Варшава, Абрамсы, Черные Пантеры, Хаймарсы сотнями закупают. Даже целую Академию Хаймарс для НАТО открыла, а король-то оказывается голый. Некоторые предпосылки, конечно, были так полагать, и мы об этом говорили даже в нашем проекте «Диспозиция». К примеру, когда руководство в 23-м году пообещало представить народу на параде в честь войска польского закупленное у Кореи истребители FA-50. Вот только пилотов не предусмотрели. Не успели подготовить. Миллиарды на технику зато успели потратить. Корейцам самим пришлось на торжестве за штурвалы садиться. За это вообще-то трибунал положен. Даже украинцам не дают самолеты, пока экипажи не обучат. Но Варшава – иной случай. Ей за антироссийскую и антибелорусскую риторику все простительно. Да они даже в бой против нас готовы ринуться. Вот только закупить кое-что надо. Всем понятно, что необходимо снабдить военных ботинками, бронежилетами, хорошими касками, средствами индивидуальной защиты и так далее. Так что мы переходим от болтовни к реальным изменениям. Министерство обороны действительно берется за элементарные, базовые, но практичные вещи. Все это позволит польским войскам в будущем, если возникнет конфликт, быть готовыми к нему. Мечислав Гоцул, экс-начальник Генштаба вооруженных сил Польши. И вроде улыбнуться тянет от таких слов целого генерала, но зная страсть соседских политиков, к пенензам начинаешь в этом направлении на проблему смотреть. Правда, аналитикам себя прочувствовать не получится. Слишком все на поверхности. 37 миллиардов евро получает Минобороны Польши на новое закупки. На танки и самолеты больше не выпросишь, с перебором взяли. Что же делать с новым властям? Как о безопасности позаботиться и самим не обеднеть? Вот срочно каски нужны и ботинки. Мне кажется, в этой плоскости и лежит военная хитрость. Нам же от этого точно не легче. И танков становится больше в польской армии, и ботинок. А надеяться здесь на коррупцию и махинации Варшавы, так это не по-соседски. Лучше на свою голову и армию полагаться.